असलम मैं आपका टीचर आपका मेंटोर असमार और आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ क्लास फिज़िक्स की क्लास टू तो सबसे पहले बंडल ऑफ थैंक्स जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और इन वीडियोस को वॉच किया हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया थैंक्स तो अगर आप लोगों ने अभी तक पी एच वाई मेंटो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टू तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट वन या ये उसका टॉपिक नंबर टू फिजिकल क्वांटिटीज तो सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट कैन बी मेयर्ड यानी ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें आप इजीली मेयर कर सकें उन क्वांटिटीज को आप फिजिकल क्वान्टिटीज कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मास है आप ईजिली मेयर कर सकते हैं यानी आपने चीनी लेनी है तो आप कहेंगे दो किलोग्राम चीनी दे दें तीन किलोग्राम चीनी दे दें तो ये उसका मास है तो आपने इजीली मेयर कर लिया टाइम है आप कहते हैं दो घंटे गुजर गए दो सेकंड गुजर गए दो मिनट गुजर गए दो ईयर गुजर गए तो ये टाइम इसे भी आप इजीली मेयर कर सकते हैं तो ये जो क्वान्टिटीज़ हैं ये फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं मजीद एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट कि फिजिकल क्वान्टिटीज़ कौन कौन सी हैं आगे इसके टाइप्स कैसी हैं आगे फिर डेली लाइफ में इसका यूटिलाइज क्या है तो अगर अ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले सिंबल ऑफ क्वांटिटी हर क्वांटिटी को उसके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा फॉर एग्जांपल मास है तो उसका भी एक स्पेशल सिंबल होगा टाइम है उसका भी उसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक स्पेशल सिंबल होगा इसी तरह टाइम के बाद आपके पास लेंथ है तो उसके लिए भी एक स्पेशल uh, सिंबल होगा तो किसी भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल की जरूरत होगी फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है नोमेरिकल वैल्यू फॉर द मैग्नीट्यूड फॉर द क्वांटिटी। दूसरी चीज आपके पास नोमेरिकल वैल्यू है जिसे आप मैग्नीट्यूड कहते हैं यानी नोमेरिकल वैल्यू के बगैर भी आप उस क्वान्टिटी के यूनिट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि आपके पास वो क्वान्टिटी कैसी है इसके बाद आपके पास है दूनिट ऑफ मेजरमेंट्स तो मेजरमेंट्स के लिए आपको यूनिट की भी जरूरत है यानी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है सिंबल मैग्नीट्यूड यूनिट ये तीनों चीजें मिलकर एक फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट करेंगी जैसे कि इस एग्जांपल में आपको दिखाया गया टेन के यानी ये आपके पास एक मास है जो कि टेन के है टेन इसमें क्या है मैग्नीट्यूड है यानी नमेरिकल वैल्यू है टेन इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड यानी नोमेरिकल वैल्यू जबकि ये के जी जो है ये मैयर कर रहा है इसके स्टैंडर्ड को जिसे आप यूनिट कहेंगे यानी किलोग्राम किलोग्राम यहाँ पे यूनिट है यानी अगर आप मास खरीदना चाहते हैं मास लेना चाहते हैं या मास के बारे में बताना चाहते हैं तो आप इन दो को लाजमी तौर पर साथ बताएंगे तो फिर अगले पर्सन को समझ आएगी कि ये क्या कह रहे हैं यानी टेन के जी कह लें फाइव के जी कह लें टू के जी कह लें फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं चीनी वगैरह या कोई और इस तरह का मास आप दुकानदार से जाके डायरेक्ट कह दें कि हमें के जी चीनी दे दें किलोग्राम चीनी दे दें उसे समझ नहीं आएगी जब तक आप मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत होती है एक सिंबल सिंबल यहाँ पे मैंने शो नहीं किया नेक्स्ट करेंगे हम कि मास है मास को एम से रिप्रजेंट करेंगे दूसरी चीज मैग्नीट्यूड यानी इसकी मकदार कितनी है वन है टू है थ्री है फोर है फाइव एंड सो वन तीसरी चीज़ यूनिट ये यूनिट कैसा है आप किलोग्रामों में ले रहे हैं आप ग्राम्स में ले रहे हैं आप पाउंड में ले रहे हैं तो यूनिट भी साथ लाजमी है इन तीनों को मिला के आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होगी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो ये एग्जांपल्स जिस तरह के ये फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं ये आपके पास क्वान्टिटी ऑफ मैटर है यानी ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है कि इस मैटर की क्वांटिटी कितनी है उसे मेयर करने के लिए आप मोल्स यूज कर रहे हैं इसका बेस यूनिट नेक्स्ट बताऊंगा बेस यूनिट क्या है ये स्केल है जो कि मीटर्स में मेयर करेगा ये आपके पास वही मास है जो कि ये किलोग्राम्स में मेयर करेगा इसी तरह टाइम है आपके पास वॉच 
सेकंड्स में मेयर करेगी इसके बाद ये आपके बाद थर्मामीटर कैलविन में मेयर करेगा टेम्परेचर ये करंट एम्पेयर्स में मेयर होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कंडेला में मेयर होगी यानी ये सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल दी है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स या क्वांटिटी ऑफ मैटर्स इसके बाद लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये सब की सब फिजिकल क्वान्टिटीज हैं यानी ऐसी क्वान्टिटीज हैं जिन्हें आप मैयर कर सकते हैं कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें आप मैयर नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा खुश हैं आज आपकी लॉटरी लगी है तो आप अपनी खुशी मैयर नहीं कर सकते या आप बहुत ज्यादा गमगीन हैं कोई एक्सीडेंट हो गया हादसा हो गया आपके साथ तो आप अपनी वो गमी भी मैयर नहीं कर सकते मैंने वो फिजिकल क्वान्टिटीज में नहीं आएंगे फिजिकल क्वान्टिटीज आपके पास ऐसी क्वान्टिटीज जिन्हें आप ईजिली मैयर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वान्टिटीज हैं तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज तो फिजिकल क्वांटिटीज की देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यानी फिजिकल क्वांटिटीज की दो मेन टाइप्स हैं एक आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या इन्हें आप प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं और बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं दूसरी इसकी टाइप है आपके पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज या सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटीज इन्हें आप ड्राइव क्वांटिटीज भी कहेंगे या सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटीज का नाम भी देंगे नेक्स्ट है सिस्टम इंटरनेशनल यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल क्या है तो अ सिस्टम दैट वाज एस्टेब्लिश इन 1960 व्हिच डिस्क्राइब द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड एस या सिस्टम इंटरनेशनल यानी सिस्टम इंटरनेशनल क्या है कि नाइनटीन में वर्ल्ड लेवल पे फ्रांस पेरिस में मौजूद एक सिस्टम तैयार किया गया एक निजाम बनाया गया फिजिकल क्वांटिटीज को मैयर करने के लिए तो उस सिस्टम को आप क्या कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल इसे आप रिप्रेजेंट एसआई से करते हैं ये आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल यानी सिस्टम इंटरनेशनल में किलोग्राम है मीटर है ये लेंथ टाइम सेकेंड्स में है करंट ऑफ कंपेयर में है टेम्परेचर कैलवन में है इंटेस्टी ऑफ लाइट कैंडेला में है तो नेक्स्ट सिस्टम इंटरनेशनल में आपके पास बेस क्वांटिटीज एंड बेस यूनिट्स यानी बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स के हैं तो बेस बेस से हमें पता चलता है कि ये बुनियाद होगी ये इन क्वांटिटीज की बुनियाद है बेस है तो डिफाइन कैसे करेंगे हम इसे द क्वांटिटीज कैन नॉट डिफाइन विद एन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज इसका मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन नहीं कर सकते इसका मतलब यह है कि ये दो तीन या चार क्वांटिटी से मिल के एक नहीं बनती ये सिंगल खुद डिफाइन करती है खुद को तो इसलिए इसे आप डिफाइन करेंगे द क्वांटिटीज कैन नॉट डिफाइन विद एन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कार्ड बेस क्वांटिटी जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये लेंथ आपको नजर आ रही है तो लेंथ देख लें एल मीटर है अब मीटर सिंगल सिंगल क्वांटिटी है ये दो से मिलकर नहीं बना इसी तरह ये मास है मास को आप किलोग्राम में मेयर करेंगे तो किलोग्राम सिंगल ये भी ये भी दो क्वांटिटी से मिलकर आपका रिजल्ट नहीं आया तो नेक्स्ट बेस यूनिट क्या है आपको बताता चलू दी यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स यानी बेस क्वांटिटीज का ये जो यूनिट्स होंगे उन्हें आप बेस यूनिट्स कहेंगे तो, तो आइए देखते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल में बेस क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स क्या है तो सबसे पहले लेंथ लेंथ को एल से आप रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट आपके पास मीटर है जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे यानी सिस्टम इंटरनेशनल में दुनिया में कहीं भी आप लेंथ को मीटर्स में मेयर करेंगे इसके बाद मास है मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और मास का यूनिट किलोग्राम यानी के जी मास को आप किलोग्राम में लेंगे इसी तरह टाइम है टाइम का यूनिट सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे एम्पेयर उसका यूनिट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कंडेला सी डी इसका यूनिट टेम्परेचर टी कैलवन के से रिप्रेजेंट करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी एन या नंबर ऑफ मोल्स मोल में से मेयर करेंगे यानी इसका यूनिट इंटरनेशनल लेवल पे मोल है तो आइए देखते हैं ड्राइव क्वांटिटीज एंड ड्राइव यूनिट्स क्या हैं तो द क्वांटिटीज कैन डिफाइन विद एन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज यानी ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन कर सकें उन्हें आप ड्राइव्ड 
क्वांटिटीज कहते हैं और ड्राइव यूनिट्स क्या होंगे ड्राइव क्वांटिटीज को मैयर करने के लिए जो आप यूनिट्स यूज करेंगे उन्हें आप ड्राइव यूनिट्स का नाम देंगे आइए आप देखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी हैं और ड्राइव यूनिट्स कौन सी हैं तो देखिए सबसे पहले स्पीड स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करेंगे और स्पीड इक्वल है मीटर पर सेकंड के यानी यहीं से पता चलता है कि ये दो क्वांटिटीज मिली हैं फिर ये एक तीसरी बनी है तो यही है कि ये दो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन की गई है इसलिए इसे हम ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे बेस क्वांटिटी नहीं कहेंगे मीटर पर सेकेंड को आप एम एस माइनस वन लिखेंगे ये नेक्स्ट जैसे जैसे आप आगे चलेंगे ये कंप्लीट से कंप्लीट डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे ये प्रूव करेंगे कि स्पीड का यूनिट आपके पास यही आता है और बताएं जब स्पीड क्या है आगे दूसरी क्वांटिटी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन देखें मीटर पर सेकंड पर सेकंड यानी एम एस माइनस टू ये भी दो क्वांटिटीज मिल के एक बने नेक्स्ट वॉल्यूम क्यूबिक मीटर यानी मीटर तीन दफा मिल गए फिर आपके पास वॉल्यूम का यूनिट बना क्यूबिक मीटर इसी तरह फोर्स भी ड्राइव क्वांटिटी यूनिट न्यूटन न्यूटन इक्वल के जी एम एस माइनस टू यानी ये भी तीन क्वांटिटीज मिल के एक क्वांटिटी बनी है तो बताने का मतलब ये है कि ड्राइव क्वांटिटीज जो है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनती है जबकि बेस क्वांटिटीज में ऐसा नहीं है वो दो क्वांटिटीज का मल्टीपल नहीं है तो नेक्स्ट आपके पास है प्रीफिक्स प्रीफिक्सिस प्रीफिक्स प्री वर्ड से पता चलता है प्री पहले फिक्स फिक्स कर दिया गया प्रीफिक्स ऐसे यूनिट्स ऐसी वैल्यूज जो पहले फिक्स कर दी गई उन्हें आप प्रीफिक्स कहेंगे या प्रीफिक्सेस कहेंगे तो आए देखते हैं डिफाइन कैसे करेंगे हम कहते हैं द नेम ऑफ द प्रीफिक्स व्हिच इज एडेड डायरेक्टली बिफोर अ यूनिट नेम विद नो स्पेसेस यानी स्पेस के बगैर यूनिट से पहले जो भी वैल्यू आप ऐड कर देंगे उसे आप प्री फिक्स का नाम देंगे कि ये प्री फिक्स है कहते फॉर इंस्टेंस जैसे कि एडिंग द प्री फिक्स मेगा टू द एस यूनिट जोल गिव्स द वर्ड मेगा जोल यानी जोल आपके पास एक यूनिट है इससे पहले आपने एक प्री फिक्स लगा दिया मेगा तो वो बन गया मेगा जोल अब देखें इन दोनों के बिटवीन स्पेस नहीं रखी यानी प्री फिक्स और यूनिट के बिटवीन स्पेस नहीं रखी जाती तो ये कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं आपको और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी वैल्यूज दी गई हैं और सिंबल दिए गए हैं तो आपके पास टेरा सबसे पहला प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू टेन एज पर ट्वेल्व है कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे फिर गिगा टेन एज पर नाइन जी से फिर मेगा टेन एज पर सिक्स फिर किलो टेन एज पर थ्री के से रिप्रेजेंट करेंगे फिर डेसी टेन एज पर माइनस वन यानी प्रीफिक्सिस मल्टीपल भी और सब मल्टीपल भी यानी प्लस में भी पावर इनकी होती है और माइनस में भी होती है डेसी आपके पास टेन पर माइनस वन है स्मॉल डी से इसी तरह सेंटी टेन एस पर माइनस टू मिली टेन एस पर माइनस थ्री माइक्रो टेन एस पर माइनस सिक्स नैनो टेन एस पर माइनस नाइन पीको टेन एस पर माइनस टू से रिप्रेजेंट पी से रिप्रेजेंट किया जाता है तो प्रीफिक्स पता चल गया होगा आपको अपने प्रीफिक्स गए हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट नोटेशन आर स्टैंडर्ड फॉर्म चले देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है तो इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ टेन मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर बिटवीन वन एंड टेन तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइंटिफिक नोटेशन नंबर को डिजिट्स को टेन की पावर रिप्रेजेंट करने का नाम है यानी जब भी आप नंबर को डिजिट्स को टेन की पावर में लिखते हैं तो उसे आप साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे दूसरी बात ये कि वो जो पावर है जैसे कि ये ये जो पावर है इसके साथ ये जो मल्टीपल होगा वो वैल्यू वन टू टेन के बिटवीन लाई करेंगी यानी जैसे कि यहां पे ये सिक्स सिक्स दिखाया गया है कोफिशियंट बिटवीन वन टू टेन यानी इस पावर के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी वो वैल्यू वन और टेन के बिटवीन लाई करेगी इसी तरह ये एक दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं कि ये आपके पास सिक्सटी है सिक्सटी को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यह आएगी सिक्स पॉइंट टू यहाँ पे भी आपने 10 की पावर में लिखा और यहाँ पे भी 6 जो आपका वो मल्टीपल है यानी क्वेफिशियंट है 1 और 10 के बिटवीन इसी तरह ये एक वैल्यू आपके पास इसे आपने 10 की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ये आपके पास बनी 1.496 पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टेन एज पर एट तो ये भी आपके पास 10 एज पर एट टेन की पावर होगी और ये वन आपके पास क्वेफिशियंट हो गया वन टू टेन के बिटवीन 
तो इसी तरह माइनस में भी जब आप लिखते हैं तो ये टेन की पावर आपके पास माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है तो माइनस में जब आप लिखेंगे तो उस वक्त भी ये देखें आपके पास टेन की पावर भी है और ये आपके पास टू जो है वही क्वेफिशियंट है जो मल्टीपल है वन और टेन के बिटवीन यहीं तक उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ अल्लाह हाफिज